Bienvenidos amigos a otra video entrevista de Cuaderno Borrador. Esta vez vamos a hablar con Jorge Echeandía, especialista en buen gobierno corporativo y empresas familiares. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuaderno Borrador. Queríamos que nos comentes cómo pueden las empresas familiares sobrevivir a este estrés que está generando el COVID. Cuéntanos un tip, por favor, que ellas deberían aplicar. Hola Cristina, muchos éxitos con Cuaderno Borrador. Fascinante página para informarnos de muchas cosas. Respecto a tu pregunta, las empresas familiares hoy se enfrentan a un reto que de verdad es increíble. Y durante mucho tiempo se ha hablado con las empresas familiares sobre poner como prioridad su buen gobierno corporativo, como prioridad la, la, la estructura de la alta dirección y aclarar muy bien quién es responsable de qué. Hoy que estamos frente a esta situación, nos encontramos con que ese proceso tiene que ser absolutamente acelerado. Debemos dejar de pensar en quiénes eh, podemos proteger, quiénes podemos todavía pensar si en algún momento se animarán a sumarse al, al, al trabajo de la, de la empresa familiar, eh, si es que entenderán la cultura o no se alinearán a ella y más bien es momento de sentarnos todos en familia, familia que forma parte o potencialmente podría formar parte de la empresa y conversar rápidamente sobre el verdadero propósito que tiene la compañía si es que vamos a seguir siendo empresa familiar o si nos vamos a empeñar en ser una familia haciendo negocios con lo que tendríamos una oportunidad también para que quienes hoy no estén alineados al negocio puedan sorprendernos gratamente con grandes oportunidades de negocio que puedan ayudar a salvar la operación principal, etc. Eh, es momento también de mirar oportunidades de financiamiento, claro, sin ninguna duda, y el Estado, el gobierno está dando algunos apoyos ahí y, y, y sería bueno analizarlos. Sin embargo, estos apoyos tienen muchísimas restricciones positivas, porque hacen que ese dinero que entre en este momento de tanta crisis sea empleado de la mejor manera y no, poda, no tengamos que eh, enfrentarnos a una segunda crisis cuando esto haya pasado y nos encontremos sobreendeudados. En resumen, lo que yo enfoco con la empresa familiar hoy en día es, primero, definir claramente el propósito de la empresa familiar. Segundo, definir claramente quiénes son parte real de la empresa familiar. Ya no cuatro hermanos, cuatro gerencias, cuatro jefaturas o cuatro puestos. Son quienes van a estar sumados a la iniciativa del negocio y quienes no van a estar sumados a la iniciativa del negocio. Es muy positivo saber eso, incluso para los que no estarán sumados. Y tercero, bueno, encontrar el financiamiento adecuado, apoyarse de los, de los, de los empujes, este, oportunidades que hay del gobierno, pero hacerlo de una manera muy responsable y exclusivamente para la operación y de ninguna manera para la caja de la familia. Yo creo que eso nos puede ayudar hoy a salvar eh, nuestro negocio familiar y obviamente manejar también muchísima creatividad. Gracias Jorge por la, por la respuesta. Esperamos amigos que esta información les haya servido. Síganos para más entrevistas en Cuaderno Borrador. Nos vemos.